you very much. Uh, bonjour à tous. Um, I'm very happy to be here today to discuss about this topic of translation. I will be talking with Ding Chen, which is here as well. Uh, Chen, are you connected? Yes, can you hear me? Yes, can you hear me as well? Yes, it's fine. All right, so we are very happy to be here to discuss this question of uh, methodological issues and conducting field work in Vietnam, especially in Ho Chi Minh City. And our topic today will be translation, as has been mentioned in, in previous presentations. So I'm a PhD student in geography and urban planning from Paris One University in France, uh, part of IRASEC, and I work here with the University of Social Sciences and Humanities. And Chen is a master's student in geography from the USSH University, and she's currently based in France, in University of Po and Villadou. So I am in Vietnam and Chen is in France. Uh, we, I will be speaking in English and Chan is going to translate to Vietnamese as it is uh, the setting we have uh, conducting research. Um, so I conduct a PhD research about migration from rural to urban in Ho Chi Minh City. And last year, Chan and I have been conducting interviews uh, with people who move from rural areas to suburb area uh, in Ho Chi Minh City. Those are our life story interviews, so semi-structured interviews uh, based on the guideline, but uh, with a free discussion, um, with questions and follow-up questions that emerge from the discussion. So I learned Vietnamese, but uh, it's still very difficult for me to speak and understand Vietnamese. So I needed the help of a translator uh, and interpreter on the field. And that's why I get very lucky uh, that Chen accompanied me on the field. Ok, xin chào mọi người. Thì chúng tôi là Clara Nguyên và đồng giới trang hôm nay thì chúng tôi rất vui được ở đây cùng chia sẻ với các bạn về chủ đề phương pháp luận trong cuối thực địa ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và trong cái nội dung thảo luận ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày bằng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt và cái phần trình bày của Clara sẽ được tôi xin dịch lại bằng tiếng Việt. À, thì Clara là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành địa lý và sinh học đô thị tại Đại học Paris tập trung phân tích và cũng là một phần của viện nghiên cứu Universitech thì bên cạnh đó thì bạn làm việc ở đại học khoa học xã hội và nhân văn thì vậy Clara có cơ hội làm việc với tôi vào năm ngoái từ trường đại học và tôi là Trân và hiện đang ở Pháp là học viên của chương trình học sĩ trao đổi Erasmus của đại học khoa học nhân văn và đại học Po và vùng Adua à, và tôi đã làm việc với Clara như là một sinh viên trong cái việc tiến hành thu thập dữ liệu phỏng vấn về chủ đề di cư từ nông thôn về đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh à, và chúng tôi thực hiện phỏng vấn về di cư sống ở khu vực ven đô Thành phố Hồ Chí Minh thu thập những cái câu chuyện về cuộc sống của họ và chúng tôi thu thập dữ liệu dựa trên bản hỏi theo chủ đề nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn tiến hành thảo luận tự do trong các cái cuộc phỏng vấn này à, mặc dù là Clara, uh, Clara đã học tiếng Việt nhưng mà nó rất là khó khăn cho cô ấy để hiểu tất cả mọi thứ thì vì vậy nên tôi uh, cô ấy cần cái người phiên dịch để giúp đỡ trên địa bàn nghiên cứu uh, và bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về cái vấn đề dịch thuật uh, trong nghiên cứu thực địa tại thành phố Hồ Chí Minh So to start with, uh, we would like to just mention a couple of references that we will be drawing upon uh, in this presentation from uh, three researchers in England in social science, Temple Young and Edwards, who have been thinking a lot about this question of the role of the interpreter in conducting social science research in a cross-language context. Uh, and we will try to apply the question the rise uh, to our own experience of fieldwork. đầu tiên thì uh, chúng tôi xin giới thiệu về cái phần tài liệu tham khảo thì ở đây trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi tham khảo những cái lý thuyết của Temple P, John A và Edward Smith về những cái phương pháp um, định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội. So this uh, will be in four moments. Uh, why is it necessary and interesting to identify translation in the methodology? Then we will question uh, translation and positionality, both of the researcher and the interpreter to then uh, discuss to which extent, to which degree does the interpreter needs to be involved in the research. And finally, we'll talk about nonverbal communication, besides from translation and speaking. À, và những cái phần chính, chính trong cái uh, thảo luận ngày hôm nay của chúng tôi đầu tiên là tại sao nhận dạng bản dịch trong phương pháp luận lại hữu dụng. À, thứ hai là cái việc dịch và cái vị thế. À, và thứ ba là cái mức độ tham gia của người phiên dịch trong nghiên cứu. Và cuối cùng là về cái giao tiếp phiên ngôn ngữ. Uh, so first, to discuss this topic, we need to come back to connection between language and meaning because uh, in each language we say, uh, we don't say the same thing in different languages. 
and each language will shape a particular way of seeing the world. So in, because of that, translation is in no way a neutral act. It's a reconstruction of a meaning and the interpreter make choices in the way of the translation. Choices about words and choices about what to translate literally to skip or to transform in order to explain. That is why it seems so important to us to make the interpreter visible in the research because all the choices are conditioned by the position in the social world. À, đầu tiên là cái việc tại sao cần nhận dạng đặc biệt trong cái phương pháp luận nó lại hữu dụng tại vì mỗi cái ngôn ngữ chúng ta không có diễn tả uh, dùng từ ngữ để diễn tả khác nhau cùng một cái sự việc và mỗi về ý nghĩa và ngôn ngữ thì mỗi ngôn ngữ hình thành nên một cái nhìn đặc trưng riêng về thế giới và cái việc dịch thuật nó giống như là một cái sự tái cấu trúc về mặt ý nghĩa vì vậy những cái lựa chọn bản dịch từ người phiên dịch cũng rất là quan trọng tại vì lựa chọn những cái từ ngữ nào phù hợp với ngữ cảnh với văn hóa để mà truyền tải nội dung và cái vị thế trong những cái lựa chọn về điều kiện thế giới xã hội thì nó cũng làm nên cái tầm quan trọng của việc làm cho người phiên dịch hiển thị trong cái quá trình sản xuất kiến thức Um, so, Chen is going to introduce some strategies that can be applied in the translation process. Uh, now I will uh, introduce you uh, the first part of uh, the cross-language research strategy for different translate strategies. Uh, first of all, direct translation. Uh, for us, we choose strategy. Uh, literal translation word by word or translation by summary. Uh, secondly, translation afterwards interview by interpreter, and finally, different degree of autonomy of interpreter in the conduct of the interview. Uh, for these strategies of translation, we can apply them to the field work depends on the current situation of the research. Sometimes we need to be flexible to adapt the conversation. Um, okay, the guy from chiến lược nghiên cứu nghiên xuyên ngôn ngữ, thì chúng tôi cần có những cái chiến lược dịch thuật khác nhau thì trong cái nghiên cứu của Clara thì chúng tôi sử dụng cái việc uh, chiến thuật là dịch trực tiếp tức là dịch nghĩa của từng từ một hoặc là dịch tóm lược tùy thuộc vào cái bối cảnh của cái cuộc hội thoại và phỏng vấn hoặc là cái có những cái phương pháp như là dịch sau là sau khi mà uh, phỏng vấn thì xong dịch viên sẽ dịch lại sau và hoặc là những cái mức độ tự chủ khác nhau của phiên dịch viên trong việc thực hiện cuộc phỏng vấn có thể là phiên dịch viên sẽ thực hiện luôn cuộc phỏng vấn thay cho cái nhà nghiên cứu uh, and now Clara will Continue her part with the network. Different yeah. transcription. After the translation choices come the choices about transcription. So I personally decided to work with another person for transcription, asking for full transcription of, of the first person speech, which is a transcription of what the participants say and what the question have been asked. Uh, another option is to do a summary in the transcription using indirect discourse of what have been discussed during the, uh, the interview. I also do that by myself and make a, so a short summary after interviews. Uh, one point that needs to be uh, mentioned is which language to use in the transcription. So in our case, I choose to have the text in Vietnamese in order to access directly the words that have been used by the participants, but it's also possible to make a transcription uh, in English or in other language, and that creates uh, more bias. Về cái các cái chiến lược giải phân tuy âm khác nhau thì đối với Clara thì tại vì là một cái người nước ngoài cho nên là cách chiến thuật để gỡ băng đầu tiên là cái bản gỡ băng tuy âm đầy đủ của bài phát biểu ở ngôn thứ nhất thứ hai là gỡ băng tóm lược sử dụng những ngôn gián tiếp và thứ ba là gỡ băng bằng ngôn ngữ gốc của người đã dịch thì với Clara thì để mà nắm hết được cái nội dung của cái cuộc hội thoại và cuộc phỏng vấn ấy, thì có thể là gỡ băng bằng tiếng Việt trước thì cô ấy có thể gỡ băng bằng tiếng Việt Việt rồi sau đó cô ấy sẽ có cái bản dịch cho cái bản gỡ băng ở ngôi thứ nhất này hoặc là để sau ngay sau cái cuộc phỏng vấn mà có thể mà nắm được cái nội dung thì có thể là tóm được cái cái bản gỡ băng bằng cái những ngôn gián tiếp So now Chen is going to in, is gonna introduce some challenges that uh, the interpreter might be facing in the translation. Okay. So about the translation challenges, here are some challenges we often face. Uh, first, adapting the vocabulary to make it understandable or unsuitable. Uh, next, conveying a word who doesn't exist in our language. And uh, back to the question. Uh, in our production knowledge, uh, I have explained to the researchers a word that in Asian culture it is evident and easy to understand the social culture by an exact word. In this case, I chose to translate the definition of this word from Vietnamese 
And for example, the work in Vietnam, uh, it means we meet someone or something by incident, no pre plan. It could be a good doing, but it also could be a bad doing. And it always happens in a very natural way in our life. Um, thì về những cái thách thức trong dịch thuật mà chúng tôi phải đối mặt thì đầu tiên là cái việc mà điều chỉnh từ vựng để làm cho nó dễ hiểu và phù hợp tiếp đến là truyền đạt một cái từ không có tồn tại trong ngôn ngữ khác và cuối cùng là cái bản dịch hiệu đính thì về cái kinh nghiệm trong cái quá trình thực hiện phỏng vấn của chúng tôi thì tôi còn phải mà giải thích với cái nhà nghiên cứu những cái từ ngữ mà trong cái văn hóa châu Á thì có thể là nó rất là hiển nhiên và dễ hiểu nhưng mà trong văn hóa phương Tây thì không thể tìm một cái từ mà chính xác để diễn tả được thì trong cái trường hợp này có thể là chúng à, tôi chọn là dịch cái định nghĩa của cái từ đó trong cái từ điển tiếng Việt à, ví dụ như là cái từ duyên ở trong tiếng Việt á, thì nó có nghĩa là chúng ta gặp một cái người nào đó hoặc cái sự việc nào đó một cách rất là tình cờ và không có định trước nhưng mà có thể đó là một cái duyên tốt hoặc là một cái duyên xấu và nó luôn xảy ra một cách rất là tự nhiên trong cuộc sống yes. okay. Topic of translation raises some question of responsibility for the researcher because it's important to pay attention in the process of research production not to make the original language disappear. So in that case, the Vietnamese language uh, must remain visible in the final research product. And a researcher always had responsibility being uh, the spokesperson for somebody else, for the participant. And this responsibility is even more important when there is translation involved because it's necessary then to question the baseline from which one makes claim about somebody else, about the participant, uh, when the translation process is necessary. So the final product is always the expression of the point of view of the researcher on the discourse of the participant, and only the point of view of the researcher on the translation by the interpreter. Uh, và cái nghiên cứu chuyên ngôn ngữ và trách nhiệm thì đây cũng là một cái điểm khá là quan trọng tại vì trong cái quá trình dịch thuật có cái điều quan trọng là không làm cho ngôn ngữ gốc bị biến mất và thứ hai là cái nhà nghiên cứu phải mang một cái trách nhiệm trong lúc anh ta làm cho người phát anh làm cái người phát ngôn cho những cái người tham gia phỏng vấn thì uh, cái việc này nó thể hiện là truyền tải cái ý nghĩa của nội dung nó có còn chính xác hay không và cái văn bản nghiên cứu cuối cùng hiện quan điểm của người nghiên cứu tức là sau khi có quá trình dịch thuật thì cái văn bản cuối cùng chốt lại Đôi lúc mà nó thể hiện cái quan điểm của người nghiên cứu về cái nội dung đó. So this leads us to the question of positionality and we try to go faster on this part. Um, in the situation of translation, there is uh, two positionalities, the one of the researcher and the one of the interpreter. So in the interaction with the participant, it's a triangle interaction with three positionalities and three interpersonal relations going on. Uh, và về cái việc mà dịch và vị thế thì đó là một cái tam giác uh, tương tác là cái quan điểm của nhà kiến tạo um, nó um, nhà nghiên cứu và người phiên dịch thì không có trung lập trong cái việc truyền tải và sản xuất tri thức cho nên đây là một cái vị trí đâu và các bạn có thể thấy ở trong cái tam giác này thì nó bao gồm người tham gia người phiên dịch và người nghiên cứu thì đây là một tương tác bộ ba mang ba vị thế và ba quan hệ liên cá nhân The positionality is It means who am I through your eyes. So in that case, for me, I am a woman, I am a foreigner, French woman, white, uh, young, perceived as, as young, and married in an age where I could be married uh, in a high uh, educational level, being a PhD student, and physical appearance also matters. So all those characteristic matters in the interaction I will have with the participant. But the positionality of Chan is equally important to mine in this city. Uh, và và nói về cái vị thế thì chúng tôi đặt ra cái câu hỏi là trong mắt bạn tôi là ai? Đầu tiên là về cái vị thế của nhà nghiên cứu. Thì giống như Clara thì cô ấy là một cái người phụ nữ rất là trẻ và mang quốc tịch Pháp là người da trắng và cái ở cuối còn độc thân và trình độ học vấn là ở ở nghiên cứu sinh tiến sĩ thì cái những cái những cái đặc điểm này nó ảnh hưởng đến cái vị thế của nhà nghiên cứu trong cái quá trình tương tác với cái người tham gia phỏng vấn và bên cạnh đó thì cái uh, vị thế của cái người phỏng người phiên dịch nó cũng ảnh hưởng tới cái quá trình tương tác này uh, about the positionality of the interpreter uh, according to uh, our experience it is also quite important in an interview and the prospect of knowledge production uh, so how is the background of the interview uh, interpreter About me, a young woman researcher, Taiwanese single, for example, 
all these elements will affect the project evidently because of the interaction between the interviewer and interviewee and researchers. Uh, for example, even though I play the role of interpreter, but I am also a researcher with an academic background and curious about society. And this point will impart your approach uh, to the interviewee. Uh, và về cái vị thế của cái người uh, chuyên dịch thì uh, theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong cái quá trình nghiên cứu vừa rồi thì nó cũng khá là quan trọng. Uh, như vậy thì cái background của cái người dịch thuật như thế nào? Ví dụ như là về tôi là một cái uh, người phụ nữ trẻ và cũng là người nhà nghiên cứu và người Sài Gòn độc thân những cái ví dụ như vậy đi thì những cái yếu tố trên nó sẽ ảnh hưởng một cách hiển nhiên tới cái quá trình tương tác giữa cái người chuyên dịch Uh, người được phỏng vấn và nhà nghiên cứu uh, ví dụ như là mặc dù là tôi đóng vai trò là một cái người dịch thuật nhưng mà vì tôi là một cái người cũng đi nghiên cứu luôn cho nên với một cái background về học thuật và những cái sự tò mò về xã hội thì những cái điểm này nó sẽ tác động đến cái cách tiếp cận một cái người đối tượng tham gia phỏng vấn. Raise some challenges. First, age and gender. Being two young women, we might have we might have to face challenge in affirming authority in front of some participants, being male and older than us, in comparison to researcher and interpreter, male and older than us. Then there is nationality and culture, like has been mentioned before during the seminar. We are in this position of insider and outsider. On my side, being a foreigner, I have of course a distance from uh, the community we meet with, and I have a cultural gap. But at the same time, this position allows me to be naive and curious in the field. And also uh, participants might be curious about my own culture. Chen, at the same time, she has a much more direct uh, and better understanding of the local culture. But at the same time, she has a bias and she might have less questions because some things might appear obvious to her. And when we apply that to the specific topic of migration, being a foreigner allow me, for example, to talk of some topics like the distance from relatives, from a personal point of view, or uh, the pandemic context currently allow us to compare different countries. À, và về cái vị thế thì nó cũng đặt ra cho chúng tôi những cái thách thức. Đầu tiên là về tuổi và giới tính thì khi mà thực hiện cái nghiên cứu này thì vì là hai cô gái rất là trẻ và những cái đối tượng mà được phỏng vấn là những cái người đàn ông và đôi lúc họ trung niên, họ lớn tuổi thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng tới trực tiếp tới cái quá trình sản sinh kiến thức. À, về quốc tịch và văn hóa thì đây là cái ưu điểm và nhược điểm của tình huống người trong cuộc ngoài cuộc ở đây thì giống như cái sự kết hợp vì Clara là cô ấy là người nước ngoài cái nhà nghiên cứu người nước ngoài và cô ấy có những cái khoảng cách về văn hóa hết nhưng mà vì chính những cái điểm này cô ấy có thể tỏ ra là ngây thơ và tò mò về cái văn hóa Việt Nam và điều này kích thích những cái người tham gia phỏng vấn và họ cũng tò mò ngược lại về cô ấy cho nên là chúng tôi có thể khai thác thấy được thông tin à, đây là một ưu điểm à, còn về cái phiên dịch viên địa phương thì mặc dù tôi là một cái người địa phương có thể là tôi hiểu biết nhiều về cái địa bàn nhưng mà như vậy thì nó sẽ có những cái thiên kiến nhất định và đôi lúc là có những cái việc nó hiển nhiên cho nên là đặt ra những câu hỏi về cái vấn đề xã hội nó ít hơn và uh, dựa trên những cái ưu điểm nhiệt điểm của tình huống người trong cuộc ngoài cuộc này thì uh, Clara và tôi có thể thảo luận về những cái chủ đề di cư uh, Clara có thể hỏi những cái người được tham gia phỏng vấn là về cái khoảng cách với họ hàng bà con của họ như thế nào và trong cái bối cảnh đại dịch như thế nào và để nhận được cái sự chia sẻ nhiều hơn từ những cái người tham gia phỏng vấn So this, uh, as you can see from this positionality, the role of the interpreter can be much more than uh, just translation. So we can also talk of research assistant, uh, depending on the degree of involvement of the interpreter in the analysis. So some authors might uh, talk about the interpreter as being a key informant in access to the field or a cultural broker in opening the gates of another culture to a for foreign person. À, và về cái phần mức độ tham gia của người chuyên dịch trong nghiên cứu thì chúng tôi đặt ra cái thắc mắc là uh, cái vai trò của cái người chuyên dịch họ có chỉ dừng lại ở cái việc dịch hay không và cái vai trò của người chuyên dịch kết thúc ở đâu uh, ví dụ như là cái việc chuyên dịch viên trợ lý nghiên cứu thì cái mức độ tham gia vào phân tích của họ như thế nào hoặc là theo Edward vào năm 23 thì đây cái người chuyên dịch viên họ là cái người cung cấp thông tin chìa khóa thông tin thiết yếu và cũng là cái nhà môi giới văn hóa so how do we do that in practice how do we do this coordination It requires a lot of uh, preparation before and then a debrief time after interviews. So before uh, going to field work, we would have time for explaining the research. And on that matter, the fact that Chen is also in geography helps a lot in sharing the outline and the objective of the research. 
we work together on preparing the interview guideline and also Chen has been very helpful uh, in accessing the field through personal contact that allows us to make a first step on the field. Uh, then comes the communication during the interview. We need to be able to understand each other without words. So in order to do that, we need to spend a lot of time even to, together, even outside the field. And one of the objectives of that is time management, because uh, of course translation takes time. We don't need the same time to say something in English or in Vietnamese. And we need to reduce as much as possible this translation time for the participant. So we need to be very efficient in this coordination. And then Chen has been playing also a really, really important role in building trust, building trust between the participant and me and building trust between the participant and herself. So she is really also playing a role of connection maker between all of us. And finally, after this happened mostly after the interview, uh, the interpreter also play a very important role in cultural explanation. Uh, making a bridge between different cultures. So we would spend a lot of time debriefing on the interview that just happened, and maybe also uh, spotting some keywords in Vietnamese that I didn't mention during the interview. Uh, về cái quá trình làm việc uh, nhóm của chúng tôi trong cái uh, theo từng bước, thì đầu tiên chúng tôi sẽ có ba giai đoạn là tìm phỏng vấn, trong cái lúc phỏng vấn và hậu phỏng vấn. Thì đầu tiên là trước khi phỏng vấn về cái thời gian chuẩn bị thì cái, cái mối liên hệ và uh, giữa cái nhà nghiên cứu và cái người dịch thuật cũng rất là quan trọng tại vì phải giải thích cho cái người uh, chuyên dịch về cái nghiên cứu chuẩn bị hướng dẫn phỏng vấn và tiếp cận địa bàn thì cho những cái bước này nếu mà cái người chuyên dịch họ cũng là một cái người từng làm nghiên cứu luôn thì phải tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cái mối liên kết nó chặt chẽ thì có thể dễ dàng để hiểu nhau hơn trong cái quá trình phỏng vấn thì tiếp đến là trong giao tiếp trong suốt cuộc phỏng vấn thì uh, với cái background đều là học thuật thì có thể là chúng tôi sẽ hiểu nhau nhanh hơn mà không cần lời nói được và trong cái vấn đề quản lý thời gian thì cái việc này sẽ giảm thiểu cái thời gian dịch có thể đôi lúc sẽ dịch tóm được thôi để có thể tiết kiệm thời gian và và vì một cuộc phỏng vấn thì đấy rất là dài và quan trọng hơn nữa là cái vấn đề xây dựng lòng tin giữa cái nhà nghiên cứu và cái người tham gia phỏng vấn thì cái thông dịch viên họ phải như là cái cầu nối uh, giữa cái người tham gia phỏng vấn và nhà phỏng vấn thì tạo được cái sự kết nối thì nó sẽ hiệu quả hơn và cuối cùng là cái tóm lược hậu phỏng vấn thì sau cái quá trình phỏng vấn rồi kết thúc cuộc hội thoại thì nó sẽ không dừng lại ở đó mà chúng tôi sẽ uh, có thể là ngồi lại và uh, giải thích và về văn hóa và cái cuộc phỏng vấn nó giải thích hơn nữa và giống như là một cái review lại cho cái 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 cuộc phỏng vấn đó và có thể là giải thích những từ khóa bằng ngôn ngữ gốc. So now Chen is going to talk about nonverbal communication. Okay. And now we come to the uh, last part, uh, nonverbal communication. For this part, we have the three principal elements. And um, throughout the knowledge production process, creating the connection between the three sides is very important in our very new experience between a researcher, Clara, and me, interpreter, but also a researcher. Maybe I can realize very fast the content that the researcher needs me to transmit. Uh, on the other hand, keeping a link between the interviewee and the researchers is also quite necessary. For example, eye contact between the researchers and interviewees, and by these notes, uh, the route of the conversation throughout the interview can be linked closely and make the process more effective and for mental methods. It is also a nonverbal means to transmit the information and moreover, representation and reflection once again the discourse of the interviewee. Và, và cái phần mà ngôn ngữ, uh, giáo tiếp viên ngôn ngữ, thì uh, đầu tiên là ngôn ngữ hình thể và tổ chức không gian theo một cái tam giác nói chuyện trực tiếp và tiếp xúc trực quan cuối cùng là lập bản đồ tinh thần. Thì thông qua cái quá trình bản uh, sinh kiến thức thì tạo nên cái mối liên kết kết nối giữa ba bên rất là quan trọng. Và theo những cái kinh nghiệm rất là mới mà chúng tôi vừa có được giữa một cái nhà nghiên cứu là Clara uh, và tôi một cái người phiên dịch nhưng mà cũng là một người nghiên cứu luôn thì có thể là tôi nhận dạng được rất là nhanh cái nội dung mà cái nhà nghiên cứu họ muốn truyền tải à, mặt khác thì giữ một cái mối liên kết giữa cái người được phỏng vấn và nhà nghiên cứu cũng rất là cần thiết à, ví dụ như là cái uh, eye contact những cái kết nối bằng mắt giữa cái nhà nghiên cứu và cái người tham gia phỏng vấn thì bởi những cái lưu ý này thì cái vòng tròn hội thoại trong suốt cái cuộc phỏng vấn có thể được kết nối một cách chặt chẽ hơn và làm cho cái quá trình nó hiệu quả hơn à, về cái bản đồ tinh thần thì chúng tôi sử dụng cái phương pháp này uh, sau 
khi kết thúc một cái cuộc phỏng vấn và yêu cầu người uh, tham gia phỏng vấn vẽ lại cái bản đồ tinh thần thì đây cũng là một cái ngôn ngữ phi hình thể mà dùng để truyền tải thông tin và hơn nữa thì nó cũng đại diện và phản ánh một lần nữa những cái lời kể của người tham gia phỏng vấn uh, and to finish Clara we will continue with uh, our conclusion so yes to conclude just with one sentence Uh, we would like to say that this presentation for us is an attempt to make the interpreter visible in order to give uh, the interpreter credits and responsibility for the contribution and the key role uh, he or she played in the no knowledge production process. So thank you very much for your attention. Và để kết luận thì Clara có muốn kết luận bằng câu rất là ngắn gọn thôi thì sau cái quá trình nghiên cứu này thì có cảm thấy rất là quan trọng cái việc làm cho người phiên dịch trở thành hữu hình để họ cảm thấy được ghi nhận và có trách nhiệm về Uh, sự đóng góp cùng cái vai trò chủ chốt trong việc sản xuất tri thức uh, và cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, đã lắng nghe cái bài chia sẻ của chúng tôi. Merci.